हेलो फ्रेंड्स दिस इज शिफाली फ्रॉम द चैनल बी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट यस फ्रेंड्स सो आज जो हम पेपर 1 का टॉपिक हायर एजुकेशन से जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है आपका नेक एंड एनबीए ये जो है एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं जो मैंने आपको कहा था कि टू मेन बॉडीज हैं एक्रेडिटेशन के लिए एक्रेडिटेशन दैट मींस जब हम अपने जो हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इवैल्यूएशन करते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस उसके लिए जो है दो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमें मेन जो हमें करने हैं जो एक्रेडिटेशन का काम करते हैं इवैल्यूएशन का काम करते हैं इंस्टीट्यूशंस की उसके बारे में हमें स्टडी करना है तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स नेक के बारे में नेक जो है यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एक्रेडिटेशन का जो है एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसके अंडर नेक को एस्टैब्लिश किया गया है नेक नेक क्या है नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल जिसकी फुल फॉर्म है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि ऑटोनॉमस बॉडी जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही काम करती है ठीक है इसको किसी के दबाव में किसी के प्रेशर में किसी के अंडर काम नहीं करती है ऑटोनॉमस बॉडी होती है जिसको फुल फ्रीडम होता है काम करने का ऑटोमेटिकली वर्क कर सकती है ऑटोनॉमस बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है यूजीसी के द्वारा मैंने आपको बोला कि यूजीसी ने इसको स्टैब्लिश किया है यूजीसी के द्वारा स्टैब्लिश की गई है ये और इसे स्टैब्लिश किया गया था द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है हमारी 1986 उसके आफ्टर जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था उसके बाद इसे स्टैब्लिश किया गया था इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है आपका और करंट जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नेक के वो है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ये सारा डाटा आपको ध्यान रखना है करंट जो इनके है चेयरमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वो कौन है वीरेंद्र सिंह चौहान ओके आगे हम स्टडी करेंगे कि नेक का काम क्या है नेक जो है वो पेरियोडिकली असेसमेंट करता है पेरियोडिकली दैट मीन्स टाइम टू टाइम असेसमेंट करता है यूनिवर्सिटीज की और कॉलेजेस की ठीक है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की असेसमेंट दैट मीन्स इवेल्युएशन करता है पेरियोडिकली दैट मीन्स टाइम टू टाइम एक फिक्स टाइम के अंदर की वन ईयर वन मंथ या इतने इयर्स के बाद उसने असेसमेंट करनी ही करनी है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की अंडर यूजीसी जो है वो पेरियोडिक असेसमेंट करने का काम नेक का है और इसका मेन फंक्शन की अगर हम बात करें नेक की तो वो क्या है पूरे ध्यान से सुनेगा फ्रेंड्स ये काम आप बहुत आपके इजी मतलब जरूरी ये काम आ सकती है पॉइंट कि मैं मेन फंक्शन जो है वो नेक का ये है कि वो असेस करता है और एक्रेडिएट करता है That means ranking provide करता है institutions को कौन से institutions को higher education institutions को और universities को भी ranking देता है ये higher education institutions को universities को ranking देता है तो colleges हैं higher education जो provide कर रहे हैं that means UG और PG colleges जो हैं उनको भी accreditation और उनका भी assessment करता है NAC और देयर डिपार्टमेंट्स या उनके कोई डिपार्टमेंट्स हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्रेडिटेशन करना स्कूल्स की एक्रेडिटेशन करना और लास्ट है इंस्टीट्यूट और कोई भी कोई प्रोग्राम जो उनके अंडर चल रहे हैं जो भी वो प्रोग्राम चला रहे हैं उनकी एक्रेडिटेशन और असेसमेंट करने का काम जो है वो नेक को दिया गया है और यहाँ तक की नेक जो है वो रेगुलर पब्लिश करता रहता है मेन्यूज मेटीरियल वगैरह जो है वो भी पब्लिश करता रहता है और प्रमोशन मटेरियल्स भी देता रहता है किसके लिए असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के लिए असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के लिए प्रमोशन मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता रहता है और मेन्यूज प्रोवाइड करवाता रहता है नेक और यहाँ पर मेन बात जो मेथोडोलॉजी नेक के द्वारा यूज की जाती है डेट मीन जो तरीका इवेल्युएशन के लिए नेक के द्वारा यूज किया जाता है वो है सेल्फ असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट दैट मीन यूनिवर्सिटीज के द्वारा या कॉलेजेस के द्वारा वो अपने आप को खुद से अप्रेज करें सेल्फ अप्रेजल करें ठीक है उनका अपना खुद का इवेल्युएशन करें ये मेथोडोलॉजी यूज की जाती है और परफॉर्मेंस की जो असेसमेंट है उनके कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये जो परफॉर्मेंस की असेसमेंट है वो किसके थ्रू की जाती है नेट के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू जो है वो परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन की जाती है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की उसके अलावा क्या है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो है वो सेल्फ असेसमेंट करें अपनी सेल्फ अप्रेजल करें ये मेथोडोलॉजी जो है इवेल्युएशन की नेक के अंदर यूज की जाती है ओके अब हम मेन बात करते हैं यहाँ पर देखिए नेक के आपके सेवन क्रिटेरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं डेट मीन 
किन बेसिस पर असेसमेंट प्रोसीजर जो है वो किया जाता है डेट मीन असेसमेंट किन बेसिस पर की जाती है कौन से सेवन क्रिटेरिया यूज किए जाते हैं उसके लिए वो बात है आपकी असेसमेंट क्रिटेरिया के लिए जो असेसमेंट प्रोसीजर के लिए जो क्रिटेरिया यूज किए जाते हैं वो है मतलब यहाँ पर दे रखे जैसे टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन की क्या चीज चेक की जाती है जिन बेसिस पर उनको रैंकिंग दी जाती है उनको एक्रेडिट किया जाता है जो हमारे इंस्टीट्यूट है ओके टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन की जाती है डेट मीन उनकी टीचिंग लर्निंग कैसी चल रही है टीचिंग स्टडी है लर्निंग स्टडी और उनकी इवेल्युएशन जो है वो की जाती है इवेल्युएशन सिस्टम कैसा है वो चीज के बेसिस पर उनको जो है असेसमेंट की जाती है उसके अलावा रिसर्च वर्क कैसे चल रहे हैं कंसल्टेंसी जो है वो कैसे प्रोवाइड करवा रही है और एक्सटेंशन किस बेसिस पर हो रही है कितनी एक्सटेंड एक्सटेंशन जो है वो प्रमोशन जो है उनकी हो रही है वो चीज क्या रहता है क्यूरिकुलर एक्सपेक्ट है कोई भी को क्यूरिकुलर जैसे वर्किंग होती है तो क्यूरिकुलर एस्पेक्ट के थ्रू जो है वो असेसमेंट की जाती है नेक्स्ट रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे कॉलेज स्कूल है कॉलेजेस है इंस्टीट्यूशन है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एट मीन कौन कौन सी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो उस कॉलेज के अंदर प्रोवाइड हो रही हैं को क्या क्या लर्निंग सोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे नेट जो उस कॉलेज के अंदर है उसके बेसिस पर एक्टिडेट किया जाता है स्टूडेंट का सपोर्ट भी मायने रखता है स्टूडेंट का सपोर्ट और प्रोग्रेस जो प्रोग्रेशन जो है प्रोग्रेस जो है उनकी वो कैसी है ये चीज भी देखी जाती है नेट की रैंकिंग के थ्रू रैंकिंग के टाइम पर नेक्स्ट आ जाता है गवर्नेंस लीडरशिप और मैनेजमेंट कैसी है विद इन इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिस इनोवेशन एंड प्रैक्टिस जो है वो कैसी है इंस्टीट्यूट के अंदर इस बेसिस पर ही एक्रीडिएट किया जाता है इंस्टीट्यूट को ओके तो ये थी नेट की बात अब हम बात करने वाले हैं एनबीए की उसके बाद जो है हम बात करेंगे कुछ करंट इवेंट की जो इनसे रिलेटेड है ठीक है ओके अब हम आते हैं एनबीए पर एनबीए जो है वो क्या है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन अब आप कहेंगे यूजीसी ने जब एक ही खोल दिया एक ही जो एस्टेब्लिश कर दिया जो है एक्रेडिएशन बोर्ड ही तो ये दूसरी क्यों की ये दूसरी जो है वो एन नहीं सॉरी आपका यूजीसी ने नहीं की है ये ए ने की है ए जो की है टेक्निकल एजुकेशन का बोर्ड ओके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो आपकी आई की कोचिंग होती है या डिप्लोमा कोचिंग होती है डिप्लोमा की स्टडी होती है वो सब ए बोर्ड के अंडर होती है ओके okay? ये जो है सेटअप किया गया है 1994 में ओके okay? एनबीए जो है वो 1994 में सेटअप किया गया था ओके सॉरी यस उसके बाद आ जाता है ऑटोनोमस बॉडी ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जैसे वही ऑटोमेटिकली काम करती है और जिसे स्टैब्लिश किया गया है ए के इस टैब द्वारा जो मैंने आपको पहले बता दिया है और इसमें वर्किंग जो है विद प्लेटफॉर्म ये कब से मतलब वर्किंग जिसने शुरू की है सेवन और जनवरी 2010 से इसकी वर्किंग जो है एस में शुरू हुई है उसके बाद करंट चेयरपर्सन की अगर हम बात करें एनबीए की तो वो करंट चेयरपर्सन जो है वो है इनके प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद इनके करंट चेयरपर्सन है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनबीए का पूरे ध्यान सुनेगा फ्रेंड्स मेन ऑब्जेक्टिव है कि एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन जो एजुकेशन है जो एजुकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है उसकी रेलिवेंस की वो कितनी रेलिवेंट है कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी सही से टीच करवाई जा रही है और उसकी क्वालिटी की एश्योरेंस डेट मीन उसको एक तरह से इंश्योर करना उसे पक्का करना कि वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है जो क्वालिटी और रेलिवेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करवाई जा रही है कि नहीं करवाई जा रही है ये चीज उसका मेन ऑब्जेक्टिव है और ये स्पेशली किन प्रोग्राम्स के अंदर चेक करता है ये ये प्रोफेशनल और टेक्निकल डिसिप्लिन के अंदर टेक्निक जो हमारे टेक्निकल है या प्रोफेशनल डिसिप्लिन है उस उनके प्रोग्राम्स की ये स्पेशली जो है असेसमेंट करता है नेट जो है वही पेरियोडिकल इवेल्युएशन करता है आपकी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की प्रोग्राम्स की जो प्रोग्राम्स किसकी बेसिस पर करता है वो वो उन बेसिस पर पेरियोडिकली इवेल्युएशन करता है जैसा कि ए आई काउंसिल जो है वो उनको रिकमेंड करती है डेट मीन जो नॉर्म्स और जो नॉर्म्स रूल्स स्टैंडर्ड वगैरह जो ए ने रिकमेंड किए हैं एन को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एन वर्क करती है 
ओके यहाँ पर एनबीए आएगा फ्रेंड्स ये नेट जो लिखा गया है सॉरी यहाँ पर एनबीए आएगा एनबीए जो है वो कंडक्ट करता है इवेल्यूशन ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम ऑन द बेसिस जो उन्हें ए के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है ए की काउंसिल के द्वारा जो है रिकमेंड किया जा रहा है उसी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के बेसिस पर ही वो परफॉर्मेंस uh, को इवेल्युएट करता है ओके नेक्स्ट है इट हैज अथॉरिटी टू रिकोगनाइज एंड डी रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम इसके पास एनडीए के पास जो है वो अथॉरिटी है किस बात की कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिकोगनेशन दे भी सकता है और उनसे रिकोगनेशन डीकोगनाइज भी कर सकता है उनसे वापस ले भी सकता है ठीक है उसके बाद आ जाता है एक्टिवेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर वो फंडिंग से लिंक नहीं होती है ये नहीं है कि जिनका एक्टिवेशन बढ़िया आ गया उनको फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा जो एक्टिडिएट जिनकी एक्टिवेशन सही नहीं आई है उनको फंड प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स ओके और ये थी आपकी एनबीए की बात अब हम बात करेंगे करंट फैक्ट की जो करंट न्यूज हमें यहाँ पर मिल रही है वो ये है कि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दूं जो ये करंट न्यूज है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपकी ये जो अभी आपका दिसंबर का पेपर होने वाला है उसके लिए ठीक है उसके अंदर क्या है आपको बताया गया कि वर्ल्ड समिट ऑन एक्रेडिएशन वोसा जिसे हम कहते हैं वोसा जो है 2018 की ये वोसा एक्चुअल में है क्या पहले हम ये बात करते हैं फिर हम देखेंगे कि क्या था भी ठीक है वोसा जो है वो आपकी एक एक्रेडिएशन समिट है डेट मीन्स एक मीटिंग होती है जो बाइनियर होती है बाइनियर डेट मीन्स टू टाइम्स इन अयर ठीक है दो बार एक साल में दो बार होती है ये सबमिट जो ऑर्गेनाइज करवाई गई जाती है एनडीए के द्वारा जो आपने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन सुना है अभी उसके द्वारा और ये जो है क्या करवाता है किसी वोसा क्या क्यों वोसा किया जाता है वोसा जो है वो क्यों इस मतलब ये मीटिंग क्यों की जाती है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है स्टेक होल्डर पार्टीज वगैरह को जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं जो नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जो है वो सा उन्हें नॉलेज शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए लोगों को ठीक है तो एक तरह से वो एक हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है स्टेक होल्डर्स को जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज शेयर करना चाहते हैं अपने ओके okay, अब यहाँ पर जो रिसेंट इसके बारे में वोसा के बारे में बात हुई थी वो, जो है 2018 में वो क्या हुई है कि ये न्यू दिल्ली में अभी भी जो अभी इसको न्यू दिल्ली में किया गया था इसकी इनोग्रेशन जो है वो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एच के जो यूनियन मिनिस्टर है प्रकाश जावेडकर उन्होंने जो है इसकी इनोग्रेशन की थी वो सा ऑर्गेनाइज बाय एनबीए ये एनबीए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका मेन फोकस और मेन थीम क्या था इस बार जो ये वोसा हुआ है का ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन आउटकम बेस्ड एक्रीडिएशन आउटकम बेस्ड एक्रीडिएशन है दैट मीन्स रिजल्ट बेस्ड जो एक्रीडिएशन है उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज जो है वो फेस करनी पड़ती है क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आती है उसके अंदर उसके बारे में डिस्कशन जो है वो इस जो इस बार जो वोसा मीटिंग हुई थी वो इसके बारे में डिस्कशन जो है वो की गई थी ओके फ्रेंड्स तो ये थी मेरी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके फ्रेंड्स बाय है नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ओके बाय